head of our Houston. Всем доброго времени суток, друзья. Это канал о создании человека подобного робота на 3D принтере. Спасибо вам за вашу поддержку. Она словно неведомая энергия двигает меня к достижению нашей общей цели. А сегодня наша цель напечатать две нижние боковые части головы нашего друга, в которые потом будет вставляться слуховой динамик. И да, теперь встает вопрос о выборе дизайна этого самого динамика. Есть два варианта. Один из которых выглядит вот так, а второй вот так. И теперь, друзья, я напишу в комментариях под видео вариант номер один и вариант номер два. И от вашего количества пальцев вверх, один из них я буду печатать уже в следующем видео. Так что теперь, друзья, вы принимаете непосредственное участие в создании. Мы плавно переходим к теме технологий. И я сделал небольшую подборку людей-киборгов, ныне живущих на Земле среди нас. Это прекрасно, когда технология может так сильно улучшать жизнь тех, кто так или иначе лишился каких-то возможностей. И теперь они живут полноценной жизнью. Вновь. А мы начинаем наш рассказ о людях-киборгах. Стеллар, Стелиус Аркадио, киприота, австралийский автор, перформанса, художник, изобретатель. Он снял три фильма о том, что происходит внутри его тела. Использовал медицинские инструменты, протезы, робототехнические устройства, системы виртуальной реальности, интернет и биотехнологии для изучения альтернативных интерфейсов с телом. Уже в 1980 году он создал механическую руку, прикрепленную к правой руке и управляемую сигналами мышц ног и живота. Также Стеллар создавал экзоскелет 600-килограммовая машина, которая может перемещаться как паук внутри человек, управляющий ей. Но особо я хочу обратить ваше внимание на его эксперимент, который сделал его киборгом, живущим в наше время. Это искусственный ух, он вживил хирургическим путем. По его словам, ухо он сделал для людей, которым это интересно, а не могут слышать, что происходит вокруг, везде, где есть Wi-Fi, находится сам Стеллар. Киборг-барабанщик Джеймсон Барнс. 9 января 2012 года Барнса поразил разряд тока мощностью 22 тысячи вольт, когда тот чистил вытяжную трубу. Доктора тогда сказали парню, что ему повезло, что он остался жив. Джеймс, будучи студентом Института музыки и медиа в Атланте, создал себе искусственную руку, добавив к ней барабанные палочки, чтобы снова играть на любимом инструменте. Но вариант был недостаточно удобен и гибок, и профессор Вайнберг, основатель Центра музыкальных технологий, создающих роботов, способных играть на музыкальных инструментах, предложил свою помощь. Профессор создал искусственную руку для одной барабанной палочки, чтобы парень мог ей управлять мышечными импульсами. После чего Барнс смог контролировать скорость и отскок палочки. После этого решили пойти дальше и добавить еще одну палочку, которую можно настраивать или управлять ей самому. Так что теперь Барнс – барабанщик-киборг. Кевин Уоррик – британский ученый кибернетик, исследователь вопросов робототехники. В 1998 году ученый кибернетик вживил в себе под кожу Airfit чип, позволяющий взаимодействовать с компьютерами, включать и выключать свет, открывать и закрывать электронные замки. К 2002 году Уоррик стал настоящим киборгом. Для этого ему потребовалась сложная электроника и помощь хирурга. Он интегрировал в собственную нервную систему нейронный интерфейс. Еще один интересный факт. Он вживил чип в определенное место на руке. И тело передвинуло его и обволокло. То есть организм принял чип и выделил ему место. Вот так, друзья, происходит кибергизация. Это, к слову, о вопросе пользы технологий для человечества. И скоро нас ждет еще большее слияние, такое как апгрейд мозга. Но это уже другая история. А мы по традиции завершаем нашу печать и смотрим, что получилось. Друзья, если вы хотите помочь проекту, просто поделитесь этим видео и поставьте палец вверх. А я в свою очередь постараюсь сделать выпуски чаще и соответственно мы быстрее соберем нашего робо-друга. Спасибо за просмотр, остаемся на связи.